preguntarle eh, si, qué opina sobre ya la protesta, la nueva ministra Lenia Batres. El día de ayer sus palabras retumbaron fuerte en, eh, pues ya como ministra. Entre otras cosas, dijo si actuara eh, como verdadero tribunal constitucional en sus resoluciones, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución. Fue parte de lo que dijo el día de ayer. No sé si escuchó todo el discurso. ¿Qué opina ya del, de esta nueva eh, encomienda que tiene la nueva ministra? Obviamente ha sido fuertemente atacada por la oposición. Yo quisiera preguntarle todo esto. ¿Y cómo va la eh, reforma, la iniciativa sobre eh, cuáles son los tiempos? Si ya lo ha estado eh, planteando al respecto, presidente, sería mi primera pregunta. Gracias. Pues este, celebro que ya se haya integrado eh, Lenia Batres a la Suprema Corte. Pues es una mujer con principios, con ideales de lucha, incorruptible. verdadera defensora de la justicia. Leí por ahí que ya le llaman la ministra del pueblo. Me acordé que a Francisco Villa lo llamaban, bueno, el Centauro del Norte pero también el revolucionario del pueblo, por su origen, le sacaron a Lenia lo de un video de un pleito de uno de sus hijos en una vecindad y me dio mucho gusto porque demuestra quién es Lenia. Es pues, eh, una mamá, una ciudadana, abogada, que llega a la Suprema Corte, pues sabe lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias. No... Este, es de la élite ya con eso vamos de gane porque pues hay algunos que toda su carrera la hacen arriba por las nubes en la élite en el pináculo arriba ni voltean a ver al pueblo, ni a sus trabajadoras o trabajadores domésticos, los este, tratan bien, no se comunican con ellos. Ellos son jefes superiores y se relacionan con los de arriba. Pues imagínense, alguien que imparte justicia, ¿para quién va a trabajar? Para los de arriba. Entonces, qué bueno que jueces, magistrados, ministros, pues, surjan del pueblo y defiendan a los ciudadanos, me da mucho gusto eso. Y acerca de la iniciativa, pues ese es el propósito. Que lleguen este tipo de Que el, la gente elija, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, para que se atienda a la gente. Es que no hace nada la Corte, el Poder Judicial, más que proteger a las minorías. Pero llevan décadas así, 
décadas, sobre todo a partir de la aplicación del modelo neoliberal o neoporfirista, a partir del 83, 36 años así, un poco más, defendiendo a las empresas extranjeras, defendiendo a los potentados, atendiendo asuntos vinculados con herencias, pleitos de dinero, eh, fiscales, protegiendo a evasores fiscales, y también defendiendo a la delincuencia organizada por dinero, por corrupción. Entonces, sí hace falta un cambio. Desde luego se requiere una reforma constitucional Y si siguen bloqueando estas reformas los conservadores, pues se va a seguir con lo mismo. Sin embargo, hay la oportunidad, porque vienen elecciones, de que los ciudadanos decidan para que se pueda reformar la Constitución. Para reformar la Constitución se necesita mayoría calificada, no solo tener mayoría simple, no solo son 251 votos de los 500, no, son 200, 334 para tener mayoría calificada. Solo así se puede reformar la Constitución. Y si hace falta reformar la Constitución, en eso de eh, la elección de jueces, de magistrados, ministros para la reforma del Poder Judicial y en otros temas que también se requiere insistir en que debe de haber una política de austeridad de Estado. Eso me gustó de lo de Lenia, de ayer. ¿Cómo es posible que un ministro que está obligado a cumplir con la Constitución esté violando la Constitución porque gana más que el presidente? cuando el artículo 127 de la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Y ellos ganan cuatro veces más que lo que yo percibo. Y no es porque yo quiera ganar como ellos, sino porque se me hace ofensivo, habiendo tantas necesidades, tanta pobreza, los que imparten justicia se sirvan con la cuchara grande. Y eso lo mencionó Lenia. ¿Qué significa que ella no va a cobrar eso? Y ojalá y hagan lo mismo otros. y que cumplan con el compromiso que hicieron 
de que ese fideicomiso que tienen para esas prestaciones especiales, extravagantes, onerosas, para garantizarles privilegios, esos 15 mil millones los destinen a ayudar en la recuperación, rehabilitación y apoyo a la gente damnificada de Acapulco y de Coyuca, como lo habían ofrecido 